musée d'art moderne de la ville de Paris présente euh, la première rétrospective euh, Almost Human qui est dédiée à Thomas Haussego. Il était un des rares sculpteurs de sa génération, mais euh, on découvre aussi qu'il est peintre dans cette exposition. Et euh, il est très connu des collectionneurs et du public euh, étranger et moins en France. Donc on espère que cette première rétrospective sera l'occasion pour le grand public français de le découvrir. L'exposition a été pensée par rapport euh, au bâtiment du musée et à son environnement. Donc on est dans les salles habituellement dédiées aux collections permanentes du musée euh, qui sont baignées de lumière, ce qui est très important pour euh, une exposition de sculpture. Et on a vraiment pensé l'exposition par rapport à son environnement, que ce soit avec la tour Eiffel, avec euh, les bas-reliefs de Janio qui sont sur l'esplanade et qui sont un peu une des signatures du musée. Et également avec euh, l'extérieur où on a mis une sculpture dans le bassin du parvis extérieur. Le fil rouge de l'exposition est la figure humaine. Donc l'exposition s'appelle Almost Human. Ici, euh, la figure humaine est traitée à la fois par son absence et sa présence. Donc au début, on est vraiment dans de la figuration pure, du corps déformé, parfois à une échelle complètement démesurée. Certaines œuvres sont immenses, mesurent plus de 5, voire plus de 6 mètres. Et il euh, y a d'autres phases de son travail où on est dans l'abstraction et et à la fin, euh, dans l'œuvre performative, euh, l'œuvre et l'artiste se mélangent et on se demande où est la figure et où est l'œuvre. La dernière pièce dans le show qui prend toute la quatrième salle est un projet que j'ai pensé depuis longtemps. Il a été 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 is my partner, but is also um, we more and more we, we have been collaborating together and this piece I knew would, would, meet, would meet, mean we would be doing a very direct collaboration. So Mona was photographing uh, the actions and the activities of the piece just as a kind of first, as a, as a documentation to be able to situate the performance in time. But we, we realized quite quickly that the photos themselves became works. It was, it was clear that there was something very powerful in those images. And we understood then that there was something very powerful in the activity of making the sculpture. So you could say that the, the room is dedicated to how is a sculpture made? What is a sculpture? What is around the making of a sculpture? The piece kind of became about the porosity of the sculpture and, and, and of all the activity that surrounds it. So in the work you, you see as the piece progresses, more and more people get involved, more of our friends start to get involved. So the work should feel hopefully in the film this journey from a very intense, very solipsistic, you know, me and Muna and the clay, through to this bigger social idea that sculpture hopefully contains this idea that, that sculpture is bridging to the world, is making a connection between different art forms, between architecture, between poetry, um, friendship, all these things.